गुड मॉर्निंग चलिए हम लोग प्रिपरेशन मेथड में चल रहे हैं यूनिट दास पढ़ रहे हैं हम लोग यूनिट दास के प्रिपरेशन मेथड में हम लोग हैं बनंगने की विधियाँ पिछले क्लास में याद कीजिए बताए थे आपको कि एलकेन से कैसे बनाते हैं वो तो आपको बहुत हम बना चुके हैं पीछे भी फिर ही सब हम बताए एलकेन से कैसे बनता है या पढ़ चुके हैं उसके बाद दूसरा बता अल्कोहल से याद रखिए क्या बताए थे अल्कोहल में बहुत वी आई पी है कन्वर्सन में हमेशा यूज हो जब अल्कोहल रहेगा तो उसको एच एक्स या पी एक्स थ्री या पी एक्स फाइव या एस ओ एक्स टू के साथ जब हम लोग हीट कर देते हैं तो अल्काइल हेलाइट बन जाता है बस प्रोडक्ट पे बोले थे ध्यान रखना बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा नहीं बनेगा उससे कोई विशेष मतलब नहीं है तो बन जाएगा हम लोग का प्रोडक्ट तो इस तरह से दूसरा हम लोग देख लिए थे बाल को हल तीसरा लिखे थे बाय एलकी आगे ये नंबर तीन लिखी बाय एलकी तो पहला लिखे थे बाय एलके दूसरा लिखे बाय अल्कोहल तीसरा चलिए बाय एलकी तो ये देखिए कहते बाय एलकी एलकीन से याद होगा आपको बहुत बार हम बता दें एलकीन का पहचान क्या है डबल बोर्ड एलकीन को कैसे पहचानते हैं एलकीन को हम लोग पहचानते हैं उसमें डबल बाउंड रहता ये डबल बाउंड पहचान एलकीन ये न सभी बच्चे जान रहे हैं एलकीन को कैसे पहचानते हैं उसमें क्या रहेगा तो उसमें डबल बाउंड रहता एलकीन में क्या रहता है जी तो डबल बाउंड रहेगा एलकीन तो हम लोग का एलकीन में रहता है डबल बाउंड रहेगा तो एलकीन बाय एलकीन एलकीन में क्या रहेगा डबल बाउंड अब चलिए एलकीन से कैसे बनाइएगा तो नंबर ए लिखिए बाय एडिशन बाय एडिशन ऑफ एक्स टू एक्स टू जान रहे हेलोजन एक्स टू मतलब क्या हुआ जी तो बाय एडिशन ऑफ हेलोजन तो हेलोजेन का X2, X2 मतलब क्या एफ टू सी एल टू बी आर टू आई ये देखिए तो बाय एडिशन ऑफ X2, X2 का एडिशन करेंगे हेलोजेन का एडिशन हम लोग कर कर दीजिए हेलोजेन का एडिशन कहीं भी कर सकते हैं आप हेलोजेन का एडिशन कहीं भी कर सकते हैं जैसे देखो सी एच टू डबल बाउंड सी एच टू आप जानते ये इथिलीन है इथिलीन है इस पर हेलोजेन का एडिशन कर दीजिए तो डायरेक्ट एडिशन होता है देखो एक बाउंड टूट जाएगा और एक बाउंड टूट के एक हेलोजेन इस पे एक हेलोजेन इस पे चला जाए तो बाउंड टूट जाएगा दोनों पे हेलोजेन चला जाए देखो सी एच टू सी एच टू ये देखो बाउंड टूट गया और बाउंड टूट गया तो एक बाउंड इसको फ्री हुआ है वो इसको फ्री हुआ न तो दोनों को बाउंड फ्री हो गया इस तरह से दोनों पर एक एक सी एल चला गया देखो यही हो यही होगा वन टू डाइक्लो वही है देखो वन टू वन टू डायक्लोरो क्या हो गया वन टू डाय क्लोरो तो यहाँ चला गया वहां चला गया इसी तरह से देखो सी एच टू डबल बाउंड सी एच टू इस पे हम बी आर टू का एडिशन करें और इसका एडिशन होता सी सी एल फोर के उपस्थित बी आर टू का एडिशन करेंगे सी सी एल फोर आज बता के कार्बन टेट्राक्लो यहाँ भी वही होगा एक बाउंड टूट जाए 
है एक इसको फ्री होगा एक इसको फ्री होगा तो देखो हो गया क्या सी एच टू सी एच टू बाउंड फ्री हुआ एक गो बी आर इस पर चला गया एक गो बी आर इस पर चला गया तो ये देखिए हो गया तो यहाँ जानिए ये बी आर टू प्लस सी सी एल फोर जो होता ये बी आर टू प्लस ये सी सी एल फोर इस दोनों का ये जो मिक्सचर होता है ये जो मिक्सचर होता है ये मिक्सचर आपका रेड होता है लाल होता है ये याद रखिए इसका यूज करेंगे अभी हम थोड़ा देर में तो बी आर टू और सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमीन इसका जो मिक्सचर होते हैं वो रेड कलर का होता है कैसा होता है तो रेड कलर का होता है तो ये देखिए हम लोग रेड कलर का होता तो कहीं भी आप कर सकते हैं इसी तरह से होगा इसमें कहीं दिक्कत नहीं जैसे देखो यही है सी एच थ्री सी एच डबल बाउंड सी एच टू तो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बाउंड सी एच टू इस पर मान लो हम सी एल टू का एडिशन देखो यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा इसको फ्री होगा इसको फ्री होगा तो देखो हो जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एच टू है ना सी एच थ्री सी एच सी एच टू ये बॉन्ड टूटा इसको फ्री हुआ इसको फ्री हुआ एक सी एल इस पे चला गया एक सी एल इस पे चला तो इस तरह से देखिए एक एक सी एल हम लोग जोड़ दिए तो इस तरह से आपका एडिशन अब देखिए आपको एक टेस्ट पूछता है एक टेस्ट पूछता है एल्किन का टेस्ट तो अब देखिए ये हेलोजेन एसिड हम लोग जोड़ रहे थे तो एल्किन का टेस्ट देखिए नोट कहते हैं एल्किन या डबल बाउंड का टेस्ट अब देखिए ये टेस्ट करते हैं टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ एल्किन और डबल बाउंड तो टेस्ट ऑफ एल्किन और डबल बाउंड अब कैसे टेस्ट होता तो आपको देखिए अभी तुरंत हम बता रहे थे ये जो बी आर टू होता है बी आर टू और सी सी एल फोर ये जो होते हैं ये होते हैं रेड कलर कैसा होते हैं रेड कलर होते हैं और जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद रेड कलर डिसअपियर हो जाएगा तो रिएक्शन के बाद रिएक्शन के बाद रेड गायब हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन रेड रेड कलर तो जब इसका कलर होता रेड कलर रेड कलर तो रिएक्शन के बाद रेड कलर गायब हो जाए मतलब आफ्टर रिएक्शन रेड कलर डिस हो जाए तो समझिए जहां रेड कलर डिस हो गया समझ जाइए वहीं पे आपका क्या है एल्किन है तो अब देखिए कैसे पाँच बनेंगे कहा एल्किन है तब एल्किन को पहचानना मान लीजिए ये एक है ये एक है ये एक है तीनों बात का है तो तीनों में है मान लो ये ए है ये बी है ये सी है 
आपसे पूछता है कि पता कीजिए किसमें आपकी एल्किन है तो किसमें एल्किन है कैसे पता करें किसमें एल्किन है मान लो एक में एल्केन है एल्केन एल्किन अल्कनी एल्केन जानते सिंगल वन होता एल्किन डबल वन होता अल्कनी ट्रिपल अब इसमें आपको पहचान ना है कि एल्किन कम है ये जो एल्किन है इसके बारे में पूछ रहा हूं कि इसमें एल्किन कौन है अब देखिए एल्किन का टेस्ट करना है तो एल्किन का टेस्ट है क्या लेंगे सी सी एल फोर और बी आर टू तो ये जो टेस्ट करते हैं टेस्ट ऑफ एल्किन के लिए क्या लेंगे सी सी एल फोर और प्लस बी आर टू जानते हैं ये कैसा होता है रेड होता तो क्या करेंगे जी सब में डालेंगे थोड़ा थोड़ा ये जो सी सी एल फोर और बी आर टू है तो सी सी एल फोर प्लस बी आर टू ये देखो क्या करेंगे ये इसमें भी देंगे ये इसमें भी देंगे ये इसमें भी देंगे तीनों में दे सी सी एल फोर प्लस बी आर टू तीनों में दे देंगे ए बी सी सब में दे देंगे और सब में दे के देखेंगे कहा ये रेड कलर गायब हो गया अभी आप पढ़े थे अल्किन जब होगा तो वहां रिएक्शन होगा ये आप पढ़े थे जैसे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इस पर अगर आप बी आर टू करेंगे सी सी एल फोर तो आप पढ़े थे ऐसा हो जाएगा सी एच टू सी एच टू एक बी आर यहाँ पे चला जाएगा एक बी आर यहाँ पे चला इस तरह से बी आर चला जाए और बी आर चला जाएगा तो इसका जो रेड कलर है चूंकि ये रिएक्शन में भाग ले तो रेड कलर क्या होगा डिस हो जाए तो जहां रेड कलर डिस हो गया तो मान लो इसमें आपका रेड कलर जो है रेड कलर गायब हो गया तो इसमें मान लो रेड कलर गायब हो गया तो रेड कलर गायब हो गया तो समझिए ये जो सी है ये सी में रेड कलर गायब हो गया समझिए यही हो गया एल्किन तो इस तरह से देखिए आप एल्किन को पहचान सकते जहां रेड कलर गायब हो गया डिस हो गया वही आपका एल्किन हो जाए तो एल्किन चूंकि आप जानते हैं ये बी आर टू और सी सी एल फोर से रिएक्शन करेगा आपका एल्किन और एल्किन रिएक्शन करेगा तो ये बी आर टू इसमें से रेड कलर में से ये रिएक्शन में भाग ले और ये रिएक्शन में भाग ले लगा ये ये रिएक्शन में भाग ले लगा रिएक्शन में भाग ले लगा तो ये जो रेड कलर है वो रेड कलर क्या होगा गायब हो जाए और रेड कलर गायब हो जाएगा तो समझिए आप पहचान लीजिएगा वही क्या होता है एल्किन तो इस तरह से देखिए आप इससे एल्किन को पहचान सकते हैं एल्किन को पहचानने के लिए हम लोग सीखे कैसे पहचानेंगे एल्किन को तो एल्किन को पहचानने का मूल मंत्र हुआ बी आर टू और सी सी एल फोर का मिश्रण तो बी आर टू लिए सी सी एल फोर का जो मिश्रण होता वो रेड कलर का होता और उससे जब रिएक्शन का होगा एल्किन में जब उसको दीजिएगा रिएक्शन हो जाए और रिएक्शन के बाद क्या होगा वो जो रेड कलर है वो गायब हो जाए तो जहां रेड कलर गायब हो गया तो समझिए वहां रिएक्शन हुआ और वहां रिएक्शन जब हुआ वहां क्या हुआ तो वहां रिएक्शन और वहां रिएक्शन जब हुआ तो क्या हम लोग समझे कि वहां जब रिएक्शन होगा तो क्या समझे इससे कि वहां डबल बॉन्ड है एल्किन है तो इस तरह से एल्किन के टेस्ट के लिए हम लोग महत्वपूर्ण चीज सीखे बी आर टू और सी सी एल फोर का मिश्रण ये टेस्ट ऑफ एल्किन बी आर टू और 
CCL4 का मिश्रण जो कैसा होता है रेड कलर का होता है तो ये हम लोग पढ़े नंबर तीन पढ़े बार एल्किन जिसमें एक पढ़े बार एडिशन ऑफ हेलोजन तो ये पढ़े एडिशन ऑफ हेलोजन तो एडिशन ऑफ हेलोजन अब आइए देखते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसी तो नंबर डी लिखिए थ्री का बी एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एच एक्स अब करेंगे एडिशन ऑफ एच एक्स यहां एडिशन करना है सब्सटीट्यूशन नहीं करना है एडिशन करना एच एक्स का एडिशन करें तो एडिशन ऑफ एच एक्स एच एक्स जानते आप हेलोजेन एसी हेलोजेन एसी एच एक्स क्या है दिया पिछले क्लास में हम डिटेल्स आपको बताए थे एच एक्स क्या हम लोग का तो एच एक्स एच एक्स हम लोग का है हेलोजेन एसी तब हेलोजेन एसिड से करना अब आइए हेलोजेन एसिड से कराते हैं बहुत आसान है अब देखो ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच अभी बता रहे थे ये इथिलीन है इथिलीन है इस पर हेलोजेन एसिड का योग करना मान लो हम एच सी एल लेते हैं योग करेंगे एडिशन तो एडिशन तो अब देखो यहाँ क्या है कोई दिक्कत नहीं पीछे भी हम बताए हैं किसी पर भी एच दे दीजिए किसी पर भी एक्स दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है सेम चलेगा तो देखो ये हो गया आपका सी एच टू एक बाउंड टूट गया सी एच टू ये फ्री हो और फ्री हो गया तो मान लो हम यहाँ एच दे देते हैं यहाँ सी एल दे देते हैं तो देखो हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एल तो क्या बन गया सी एच टू एच सी एच थ्री सी एच टू सी एल ये हो गया इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड तो इस तरह से देखिए बन गया सी एच थ्री सी एच टू सी एल इथाइल क्लोराइड बन कहीं भी एडिशन कर दीजिए आ लेकिन यहाँ देखिए अगर हम लेते हैं सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच डबल बाउंड सी एच ये लेते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बाउंड सी एच टू ये लेते हैं और ये लेते हैं यहाँ पे हम एडिशन करते हैं अब देखिए यहाँ एडिशन करते हैं तब ध्यान देना था यहाँ देखिए क्या है यहाँ एच दीजिए कि यहाँ एच दीजिए प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होगा वो सेम है लेकिन यहाँ देखिए दो तरह का प्रोडक्ट बन जाए अब देखो ये सी एच थ्री सी एच सी एच टू अब यहाँ फ्री होगा यहाँ फ्री होगा फ्री होगा तो अब देखिए आप कहिएगा सर इस पे एच दे देते हैं इस पे सी एल दे देते हैं अब देखो इस पे एच दीजिएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल और यहाँ सी एल दीजिएगा सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच थ्री अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा इसीलिए यहाँ आपको एक नियम फॉलो करना पड़ेगा जो हम पीछे भी बताए थे मार्कोनी कॉक्स तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा जी मार्कोनी कॉक्स रूल तो मार्कोनी कॉक्स रूल में चलना पड़ेगा पीछे बता चुके हैं मार्कोनी कॉप्स रूल एलेवेंथ में भी बताए थे कि निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है क्या करना है निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है तो देखो ये माइनस है ये प्लस है तो ये नियम क्या कहा नियम कहा निगेटिव पार्ट को वहां 
जोड़ना है जहां निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां एच एटम की संख्या का लेस होती है देखो यही है मार्कोनिक ऑक्स रूल ये तो मार्कोनिक ऑक्स रूल देखिए हम लिख दी मार्कोनिक ऑक्स रूल क्या लिखे निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है अब देखो जी अब यहाँ दो को हाइड्रो जोड़ने का जगह ये है और ये है तो यहाँ दो हाइड्रोजन है यहाँ एक के गो हाइड्रोजन है तो निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां कम हाइड्रोजन होता है मीन्स क्या यहां आपको जोड़ना पड़ेगा सी एल को यहाँ जोड़ना पड़ेगा सी एल को यहाँ कहीं भी जोड़ दीजिएगा सेम ए होगा अंतर नहीं और यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको एच को एच को तो तब देखो कैसा हो गया हो गया सी एच थ्री सी एच सी एल और ये देखो सी एच थ्री तो देखो ये प्रोडक्ट आपका है ये प्रोडक्ट रहा टू क्लोरो प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल क्लोराइड आइसो प्रो पाइल तो आइसो प्रोपाइल तो बताए ये मार्कोनिकॉक्स रूल से काम लीजिए जहां लगे दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा वहां लगा दीजिएगा मार्कोनिकॉक्स और जहां एक तरह का प्रोडक्ट बनता उसको तो सिमेट्रिकल 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 क्या हुआ केवल एक प्रकार का प्रोडक्ट केवल एक प्रकार का प्रोडक्ट बने तो देखिएगा केवल एक प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है समझ जाइएगा सिमेट्रिकल यहां देखो दो तरह का प्रोडक्ट बन रहा दो तरह का प्रोडक्ट बन यह है तो प्रोटीन प्रोटीन या अन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अन सिमेट्रिकल यह अन सिमेट्रिकल और अन सिमेट्रिकल किसको कहेंगे इसमें दो प्रकार का प्रोडक्ट दो प्रकार का प्रो डॉक्ट बन रहा हो और दो प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा हो तो समझ जाइएगा क्या होगा वो अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल रहेगा तो कौन नियम लगाइएगा तो नियम लगाइएगा मार्कोनी कॉप्स और मार्कोनी कॉप्स रूल देखो क्या कहा निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां एच आइटम की संख्या क्या होती है कम तो निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां एच एटम की संख्या कम होती है तो ये था हम लोग का मार्कोनी कॉप्स रूल के अनुसार हम लोग एडिशन किए बहुत जगह मिलेगा क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो सोच के बनाइएगा निगेटिव पार्ट को वहां दीजिएगा जहां हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होती है कम होती है तो हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होगी वहीं दे देंगे निगेटिव पार्ट तो यह हो गया मार्कोनी कॉक्स अब बहुत कहते सर ये क्या लिख दिए थे सर एम आर क्या लिख दिए थे ये लिखे थे मार्कोनी कॉक्स मार्कोनी कॉक्स तो ये था मार्कोनी का ऑप्शन रूल से एडिशन हम की निगेटिव पार्ट को वहां जोड़े 
जहां हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है लेकिन देखो ये अगर रहा उसी पे अगर ये रहा सी एच थ्री सी एच डबल बाउंड सी एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बाउंड सी एच टू यह प्रोपीन प्रोपीन इस पे हमको एडिशन करना है बी आर टू का इस पे एडिशन करना है एच बी आर का तो एच बी आर का एडिशन करना है तो जब लोग एच बी आर का जब एडिशन करेंगे तो वही नियम लगेगा मार्कोनिक ऑप्शन एच बी आर का जब एडिशन करेंगे तो वही मार्कोनिक ऑप्शन रूल लगेगा ये निगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है तो देखो ये हो गया सी एच थ्री सी एच सी एच टू एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ तभी क्या बता मार्कोनिक ऑप्शन निगेटिव वहाँ चला जाए जहाँ हाइड्रोजन कम होती है तो निगेटिव वहाँ चला जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होती है तो बोलो कहाँ जाए ये निगेटिव यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पर बी चला जाए और यहाँ पे एच चला जाए तो देखो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री तो देखो हो गया आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइल या टू ब्रोमो प्रोपेन ये भी लिख सकते हैं टू ब्रो मो टू ब्रो मो प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन या आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइन तो ये भी हुआ आपका मार्कोनी कॉक्स रूल ये भी मार्कोनी कॉक्स रूल हम लोग लगाए लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाए थोड़ा सा अंतर कर देगा देखिए थोड़ा सा अंतर कर देगा क्या तो इस तरह से देखिए अगर दे देना सी एच थ्री सी एच सी एच टू इस पर एच बी आर का एडिशन करना लेकिन यहां दिया हुआ रहेगा ये देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात अब हो गया अगर ये दिया हुआ रहेगा अगर ये दे देगा पीछे भी बताए हैं देखिए सब सेम है जस्ट ऊपर के रिएक्शन के अनुसार ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो सेम ऊपर के रिएक्शन के जैसा अंतर क्या है इसमें ये आ गया और ये आ गया तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ऑर्गेनिक अब देखिए इसमें क्या आ गया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आ गया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आर ओ ओ आ आपको हम पीछे बताए हैं कि दो ऑक्सीजन अगर लगातार जुड़ा रहे तो उसके नाम में लगाना पड़ता है पेरोक्साइड तो दो ऑक्सीजन लगातार जुड़ा हुआ है इसीलिए लगाना पड़ेगा पेरोक्साइड तो चलो यहां बात उलट जाती है ड्यूटू प्रदेश सब आर ओ आर इसके उपस्थिति के कारण प्रोडक्ट में अंतर आ जाता अब यहां लग जाएगा एंटी मार्कोनिक ऑक्स वहां लगा था मार्कोनिक ऑप्स लेकिन यहां लगाना पड़ेगा जी एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल लगाना पड़ेगा एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल तो एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल यहां लगेगा और एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल में कहता है देखिए एंटी एंटी मतलब जी विपरीत मार्कोनिक ऑप्स रूल से विपरीत हो जाएगा और विपरीत क्या होगा वहां निगेटिव को वहां जोड़ते थे जहां हाइड्रोजन अधिक होता था यहां निगेटिव को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन तो अधिक कम होता था यहां वहां जोड़ेंगे जहां अधिक होता था तो देखो ये हो जाए सी एच थ्री सी एच सी एच टू देखो ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड टूट गया तो क्या बता है निगेटिव को वहां जोड़ेंगे 
जहां हाइड्रोजन अधिक होता है क्योंकि उससे विपरीत हो गया तो अधिक होता है मतलब अब देखिए ये कहीं कि यहां अधिक है सारे यहां जोड़ देंगे बल्कि वहां जो जगह है ये दो जगह है जुड़ने का और दो जगह जुड़ने का है ये दो जगह जुड़ने का जो है उसमें देखना है कहा हाइड्रोजन अधिक है तो यहां अधिक है एक दो तो यहां तो यहां बी आर चला जाए और यहां एच हो जाए मतलब देखो प्रोडक्ट हुआ सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर ये प्रोडक्ट हुआ जी वन ब्रोमो प्रोपेन वन ब्रोमो प्रोपेन तो वन ब्रोमो प्रोपेन या प्रोपाइल ब्रोमाइड हुआ ये होगा प्रोडक्ट तो ये देखे किसके अनुसार बना एंटी मार्कोनिकॉक्स रूप देखिए ये है आपका एंटी 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 मार्कोनिकॉक्स रूल तो ये रहा एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल और ये रूल क्या कहता है तो ये रूल कहता है B R माइनस को वहां जोड़ना है जहां H एटम की संख्या अधिक होती यही बी आर माइनस को ये बी आर माइनस को वहां जोड़ना है जहां एच एटम की संख्या अधिक यही देखो है एंटी मार्कोनी कॉक्स रूल जो आप एलेवेंथ में भी पढ़ चुके हैं डिटेल से ऐसे यहां भी हम एग्जांपल भी दे दिए हैं बता भी दिए हैं कि इस तरह से मार्कोनी कॉक्स रूल आप सीखे एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल सीखे गौर सेट जैप रूल हम पीछे बता चुके हैं यहाँ भी यूज होगा तो ये था आपका एडिशन ऑफ हेलोजे एसी तो हेलोजे एसी एक तो जनरली आप जोड़ सकते हैं लेकिन अनसिमेट्रिकल रहेगा तो आप मार्कोनिकॉक्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल को देखिए एंटी मार्कोनिकॉक्स तब लगेगा जब ये रहेगा अगर देखिएगा ऑर्गेनिक प्रोक्साइड वहां उपस्थित है तब लगाइएगा एंटी मार्कोनिकॉक्स नहीं तो क्या लगाना है तो नहीं तो लगाइएगा मार्कोनिकॉक्स तो चलिए ये था आपका बाय बाय एल्किन तो एल्किन में हम लोग देखे एल्किन से हेलोजेन का योग कर रहे थे हेलोजेन एसिड का योग कर रहे थे तो हेलोजेन का भी एडिशन कर लिए हेलोजेन एसिड का भी एडिशन कर लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात टेस्ट वाली सीखे कैल्किन के पहचान के लिए डबल बाउंड के पहचान के लिए बी आर टू और सी सी एल फोर का मिश्रण हो जो रेड कलर का होता है और जब रिएक्शन होगा तो रेड कलर डिस हो जाएगा तो समझ जाइएगा वो एल्किन और फिर दूसरा देखिए हेलोजेन एसिड में भी महत्वपूर्ण बात सीखे मार्कोनिकॉक्स रूल सीखे कि निगेटिव को वहां जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन कम होता है और एंटी मार्कोनिकॉक्स भी सीखे निगेटिव को वहां जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन अधिक होता है लेकिन ये ऑर्गेनिक टॉक्साइड की उपस्थिति में होगा तो ये था आपका तीसरा नंबर अब आइए नंबर चार में बढ़ते हैं लिखो बार फिंकेल बार फिंकेल एस्टीन रिएक्शन बाय फिंकेल एस्टीन रिएक्शन आइए फिंकेल एस्टीन रिएक्शन फिंकेल एस्टीन रिएक्शन तो ये आपका नाम है 
बहुत आराम है इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं यहाँ हेलोजेन का बीपी माय होता है एक्सचेंज होता इसमें क्या होता सी एल और बी आर का वी नी मचेंज तो सी एल और बी आर का बी नी मचेंज हो सी एल और बी आर का बी नी म आई के सी एल और बी आर का एक्सचेंज बाय बाय आयु तो सी एल और बी आर का एक्सचेंज होगा बाय आयु और रिएक्शन में भाग लेगा रिएक्शन विथ एन ए सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करें रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ एन ए आई होगा तो ये एक्सचेंज हो जाए यह फिंकल एस्टीन रिएक्शन सी एल और बी आर का एक्सचेंज होगा आयोडीन के द्वारा रिएक्शन होगा एन ए आई से जैसे देखो अगर सी एच थ्री सी एल है अगर रिएक्शन हम एन ए आई से कर देते हैं एन ए आई से कर देते हैं तो ये सी एच थ्री के जगह आई आ जाएगा सी एच थ्री आई प्लस एन ए सी एल देखो ये हो गया एक्सचेंज हो गया ना सी एल का एक्सचेंज हो गया किसके द्वारा आई के द्वारा इसी तरह सी एच थ्री बी आर एन ए आई से करा देंगे तो सी एच थ्री आई सी एच थ्री आई और एन ए बी आर तो देखो यही है एक्सचेंज इसमें विनिमय हो आदान प्रदान हो किसका तो आयोडीन के द्वारा होगा सी एल और बी आर का तो सी एल और बी आर का एक्सचेंज होगा किसके द्वारा आई के द्वारा रिएक्शन में भाग लेगा कौन एन ए ये एन ए आई भाग ले लेगा इस तरह से रिएक्शन कर देगा तो आयोडीन वाले प्रोडक्ट में तो ये था आपका बाय फिंकेल एस्टीन रिएक्शन फिंकेल एस्टीन रिएक्शन पहुंच लिखिएगा बाय स्वार्थ रिएक्शन बाय एस डब्ल्यू ए बाय एस डब्ल्यू ए आर टी एस बाय स्वार्थ रिएक्शन तो आइए देखते हैं बाय स्वार्थ रिएक्शन को बाय स्वार्थ रिएक्शन तो देखिए इसको देखते बाय स्वार्थ रिएक्शन तो देखिए इसमें देखते हैं बाय बाय एस डब्ल्यू ए आर टी एस स्वार्थ रिएक्शन ये देखो क्या है स्वार्थ रिएक्शन क्या है बाय स्वार्थ रिएक्शन तो देखो इसमें क्या होगा एफ वाले प्रोडक्ट बने ये एफ वाले प्रोडक्ट प्रोडक्ट बने एफ वाले प्रोडक्ट बने और रिएक्शन में भाग लेगा रिएक्शन में ए जी ए भाग लेता तो रिएक्शन में ए जी एफ भाग लेता एफ वाले प्रोडक्ट बने 
जैसे देखो लिखते हैं सी एक्स थ्री सी एच इसको आप ए जी एफ के साथ हीट कर दीजिए तो सी एच थ्री एफ बन जाए सी एच थ्री एफ और ए जी सी एफ देखो इस तरह से सी एच थ्री एफ और ए जी सी एफ तो इस तरह से सी टू एच फाइव बी आर ए और इसी तरह से कर दीजिए तो सी टू एच फाइव एफ और ए जी बी आर तो देखो ये हो गया मिथाइल मिथाइल फ्लोराइड ये इथाइल फ्लोराइड तो इस तरह से देखिए आपका प्रोडक्ट बनेगा तो ये देख रहे थे हम लोग केमिकल प्रिपरेशन में था तो प्रिपरेशन में था अब आइए पीछे जब ल्यूकास रियजेंट पड़े ल्यूकास रियजेंट पड़े याद आ रहा है एनहाइड्रस जेड एम सी एल टू कौन कैक्सी इसी मिश्रण को कहते हैं ल्यूकास रियजेंट वहां याद कीजिए ये आपका अल्कोहल था उस अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम लोग कराए थे एच एक्स से हेलो दे एसिड एच सी एल से तो ये पीछे हमारा लिखा हुआ याद करो ये इस तरह से ये देखो इसको देखिएगा कि ये देखिए है वन डिग्री अल्कोहल पीछे बताया हुआ यह दो डिग्री अल्कोहल और यह है थ्री डिग्री अल्कोहल तो वन डिग्री दो डिग्री और तीन डिग्री अल्कोहल अगर इसका रिएक्शन हम कराबे इसका रिएक्शन कराबे सब में हम एच सी एल यहां भी कराते हैं यहां भी कराते हैं यहां भी कराते हैं तो एच सी एल से रिएक्शन कराइएगा बोले थे एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू इसी को तो कहते हैं जी ल्यूका आश्री ल्यूकास री एजेंट पीछे पढ़ा हुआ तो एच सी एल एनहाइड्रस तो याद करो बोले थे ये माइनस है ये प्लस है यही माइनस लेता तो जहां माइनस सबसे अधिक होगा वहां एच सबसे पहले पहुंचेगा अधिक आकर्षण हो अधिक माइनस होगा अधिक प्लस से आकर्षण वहां होगा तो अब देखिए यहां ये ठेलेगा यहां भी माइनस हो यहां तीन तीन ठेलेगा यहां भी माइनस हो तो ये सबसे अधिक होगा सबसे 
अधिक ये माइनस हो और सबसे अधिक होगा जिसके कारण यहाँ रिएक्शन सबसे तीव्र हो तो सबसे तीव्र रिएक्शन प्रोडक्ट तो आप बना सकते हैं देखो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाए एच सियाल प्लस ये ओ एच ये माइनस मिल जाए प्लस प्लस एच टू देखो यही प्रोडक्ट बन यहां भी जाइएगा तो मैं यहां हमको बताना आपको कि एच का जो रिएक्शन एच का अल्कोहल से रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा वो तीन डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा क्योंकि ये माइनस सबसे अधिक है और यहां ये होगा सबसे सबसे कम और सबसे कम होगा तो सबसे कम आकर्षण वाला होगा सबसे स्लो रिएक्शन होगा यहां सबसे तीव्र रिएक्शन तो रिएक्टिविटी का क्रम क्या है रिएक्टिविटी ऑफ एच सी एल विथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ एच सी एल तो हम लोग सीखे तो अब लिख सकते हैं कि सबसे तीव्र वन डिग्री उसके बाद तो टू डिग्री तब वन डिग्री तो इस तरह से देखो आप रिएक्टिविटी के बारे में भी सिखा दिए हम आपको अल्कोहल का जब रिएक्शन कराइएगा आप एक्स एक्स से तो क्या सीखे हम लोग सीखे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एच सी एल विथ अल्कोहल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एच सी एल विथ अल्कोहल तो एच सी एल का अल्कोहल के साथ एच सी एल का अल्कोहल के साथ क्रियाशीलता क्रियाशीलता का क्रम तो एच सी एल का अल्कोहल के साथ क्रियाशीलता का क्रम तो क्या सीखे हम लोग कि तीन डिग्री अल्कोहल अल्कोहल सबसे तीव्र गति से करे उसके बाद दो डिग्री अल्कोहल करे सबसे मंद गति से वन डिग्री अल्कोहल ऐसे ये चीज आपके लिए नया नहीं है पीछे हम बता चुके हैं इस बात को जिस समय हम बता रहे थे आपको लुकास रियजे तो टेस्ट ऑफ अल्कोहल में देखिएगा लिखा हुआ टेस्ट विथ लिकास रियजेंट और लिकास रियजेंट से हम लोग टेस्ट कराए थे और लिकास रियजेंट से टेस्ट कराए थे हम लोग तो क्या हुआ था तो लिपा टेस्ट विथ लिकास रियज तो लिकास रियजेंट से जब हम टेस्ट कराए थे तो क्या हो गया था तो लिकास रियजेंट से टेस्ट हुआ था तीन डिग्री सबसे तीव्र गति से प्रतिक्रिया के और घुलनशील पदार्थ सबसे पहले यहाँ बना था तब इसमें बना था इसमें तो ये था आपका प्रिपरेशन मेथड तो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे इस प्रोपार्टीज प्रोपार्टीज इसी प्रोपार्टीज से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी प्रोपार्टीज से आपका होगा नेक्स्ट पार्ट तो इसी प्रोपार्टी से हम लोग अगले क्लास में मिले
नेक्स्ट क्लास आपका यहीं से हो प्रोपार्ट की से बस सब लोग रेगुलर होके पढ़ते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए शेयर लाइक जरूर कीजिए पढ़ते हैं तो, तो चलिए लेकिन जो भी हो रिविजन भी कीजिए पढ़ते चलिए तो आज हम आपको यही विदा ले रहे यही आपसे विदा ले रहे सभी बच्चे को धन्यवाद